آؤ میرے نبی کی دنیا کی ذرا سیر کر کے آگے چلے انشاءاللہ احساس پیدا کرو دوستو اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرو تم جو مال آج کما کر جمع جمع کر رکھتے ہو کل ازدہ کی شکل میں آ کر تمہارا پیچھا کرے گا اور جہنم میں مو کے بل کھسیٹتے ہوئے ڈال دے گا تمہیں انشاءاللہ میرا وعدہ نہیں ہے میں نہیں کہتا کوئی بات میں وہ بات کرنے کا عادی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی اور میرے آقا نے اپنی زبان سے بیان کر دی آؤ میرے نبی کے دنیا کو دیکھو اب مائے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خجرا ہے کتنا بڑا کمرہ میرے نبی کا کتنا بڑا کمرہ میرے نبی کا چار بائی چار کا میرے نبی کا کمرہ تھا آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میرے نبی کے دنیا میں میرا نبی جب کمرے میں داخل ہوتا گرمیوں کا موسم ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اتار دیتے اور بازو رکھ دیتے تہبن کو کس کر بان لیتے میرے نبی کا نورانی چمکتا ہوا جسم میری امت کی ماں دیکھتی عائشہ صدی خرج اللہ تعالیٰ نہا حجرہ کا پردہ گرا دیا جاتا میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا امت کی ماں کہتی ہے جب میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا تو اتمنان حاصل نہیں ہوتا اتمنان نہیں حاصل ہونے کی وجہ کیا تھی اس لیے کہ میرے نبی کے بہترین دنیا میں اس کی دیوارے ویسی چکنی نہیں تھی بلکہ اس میں بنکر اور پتھر سے بنائی گئی دیوار جس میں کنگ اور پتھر نکلے ہوئے اونچ نیچ والی دیوار تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ جب میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا اور پتھر چوبنا شروع ہوتے تو دیوار چھوڑ کر بیچ میں آ جاتے اور میں نبی کی پیٹ کو دیکھتی تو کیا ہوں کہ وہ کنکریوں کے جو ہے خطرناک گڑے پڑے ہوئے نشانات پر نبی کی پیٹ کو تر جاتے سوچو نبی کی دنیا کیا تھی نبی نے کتنی محبت کی اس دنیا سے چاہتا میرا نبی تو اللہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے محل تعمیر کروا دیتا کیا تھی میری نبی کی زندگی وقت کا واقعہ ہے کرما کا موسم چلچلاتی دھوپ میرا نبی چٹائی بچھایا ہوا کھجور کے چھاڑ کے سائے میں لیٹا ہوا ہے عمر بن خطاب ابو بکر صدیق مانا صحابہ کا گزر ہوا دیکھتے کیا ہیں نبی کا تہبن بنا ہوا ہے اور اوپر کا گرتا نکلا ہوا ہے میرا نبی چلچلاتی دھوپ میں گرمی سے بچنے کے لیے کھجور کے چھاؤں کی چھاڑ کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں صاحب آگئے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بیٹھ گئے کیا دیکھ رہا صاحب اکرام کا آج ہم داڑیاں مونڈ کر جنت میں نبی کے ساتھ رہنے کا یقین کرتے ہیں پیروں کے نیچے کپ گاؤن کو لٹکا کر نبی کے ساتھ رہنے کا اقیم کرتے ہیں افسوس تھو پہ باری زندگی پر وہ کیسے صحابہ اکرام تھے جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضو انہم کا نعرہ بلند کر دیا راضی ہے وہ کہیں اعلان کر دیا اللہ وہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے کیا دیکھتے ہیں عمر بن قطاب اور ابو بکر صدیق کہ میرے نبی کی پیٹ پر گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے جو بوریا بچھا ہوا تھا کھجور کے پتوں کا اس کے نشان سارے کا سارا زراس پیٹ گیا میرے نبی کی پیٹ پر ابو بکر صدیق مچل گئے عمر بن قطاب کھڑے ہو گئے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ خربان ہماری جانے خربان آپ ایک اشارہ کرتے ہیں ہم اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے پاس مال بھی موجود ہے آپ کا اس طرح سے سونا ہمیں ناغوار گزرتا ہے اس طرح کا رہنا ہمیں ناغوار گزرتا ہے ظالم بادشاہ اپنے اپنے گتوں کو تعمیر کر کے نرم گتوں پر سوتے ہیں آپ کا حق ان سے زیادہ ہے آپ زیادہ حق دار ہیں اس کے سونے کے یا رسول اللہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے بہترین گتہ تیار کر دیں جب کبھی آرام کرنے کی باری آئی آپ اس میں آرام کریں گے تو ہمارے دل کو سکون بھی پہنچے گا خواہش تھی نبی کے ساتھیوں کی یہ میرے آقا نے جواب دے کر کے کہا اے عمر اے ابو وکر میں تمہارے ذہنوں میں ابھی بھی دور جاہلیت کی باتیں دیکھ رہا ہوں ایمان مانے کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی 
अल्लाह अकबर ईमान वाला दुनिया के पीछे दौड़ने वाला नहीं हो सकता ईमान वाला दुनिया को ही समझता है अब ये अल्फाज को दोहराया दोबारा ये अल्फाज देखा दोहराएंगे तो नबी तुमसे बात करना बंद कर देगा वाह अकबर नबी की दुनिया क्या थी दोस्त 